seven students, nandito na naman si Teacher V para tulungan kang maging VSA sa mathematics. Ang topic natin ay tungkol sa square roots. Ito yung ating mga learning objectives. Describe principal roots and tell whether they are rational or irrational. Determine between what two integers the square root of a number is. And estimate the square root of a whole number to the nearest hundred. Ayan. So, tara, simulan na muna natin sa pinakauna. Paano ba natin masasabi na ang ating principal roots ay rational or irrational. Bago yun, alamin muna natin ang ibig sabihin ng square root. Pag sinabi natin square root, it is a number when multiplied to itself will give you the original number. Magbigay tayo ng example. Ito yun. Ang basa natin dito ay square root of 9. Yung nandun sa loob na number ay tinatawag na radicand at itong sign natin na fa- parang divide, ang tawag natin dyan ay radical sign. Ang basa natin dyan, square root of 9. Ngayon, paano mo isosolve ang square root? Simple lang, isip ka ng number na pag tinime sa sarili niya, equal dito sa radicand or dito sa 9. Anong number kaya ang pag tinime sa sarili niya, ay 9 ang answer. Sige, isipin nyo nga kung anong number yon. Tama! Positive 3. Ito yung answer natin sa square root of 9. Kasi, check natin. 3 times 3, the answer is 9. Pero, hindi lang positive 3 ang pwedeng maging answer dito. Meron pa ba? Hmm, tama ulit kayo. Pupwede rin nating Ilagay na answer yung negative 3. Check natin kung pwede rin ang negative 3. I-times natin yung negative 3 sa sarili niya. Negative 3 times negative 3, and the answer is positive 9. So, equal sa radicand natin na 9. Kaya hindi lang positive 3 ang answer. Pwede rin ang negative 3. Tandaan nyo yan. Ang square root ay mayroong positive and negative answers. Pero ang tinatawag natin na principal root ay yung positive numbers. Kaya dito sa square root of 9, ang principal root natin ay positive 3. Ngayon naman, paano natin masasabi na rational or irrational yung ating principal roots. Masasabi nating rational ang isang principal root kapag perfect square siya o kapag in square root mo may eksakto siyang sagot. Whole number na sagot. Pero kapag in square root mo yung isang number at hindi eksakto yung sagot at naging decimal yung answer, dun na pumapasok yung tinatawag nating irrational. Halimbawa, 8.66 and so on. Nakikita nyo? Um, hindi whole number yung lumabas na principal root natin. Kaya kapag ka ganito, ito yung tinatawag natin na irrational. Pero pag whole number, exact yung answer, rational ang tawag natin sa ating principal roots. Kaya mahalaga sa square root na alam nyo yung mga perfect square. Kasi makakatulong yun sa inyo para madali nyong masolve yung square root. Ngayon, tignan natin yung table. May, may pinakita akong, ipapakita akong table dito. Ayan, pwedeng makatulong sa atin sa pagsusolve ng square root. Nakita nyo dyan, square root of 1 is equal to 1. Square root of 4 is equal to 2. Square root of 9 is equal to 3. Kaya bakit nagiganyan yung answer? Ito nga yung mga perfect square. Pag in-square kasi natin yung 1, 1, yung 2 squared, 4, 3 squared, 3 times 3, 9, 4 times 4, 16, and so on. Ito yung mga tinatawag natin na perfect square. Kapag ka-perfect square, ang radicand natin o yung number na nasa loob ng, ng radical sign o ng square root, rational yung makukuha nating answer or exact yung makukuha nating answer. 
Halimbawa, tinanong square root of 64. Makikita nyo dyan, ang sagot ay 8 kasi 8 times 8 is 64. Pagka nandito sa table natin ng square root and perfect square, rational yun. Sige, mag-practice tayo. Square root of 52. Rational or irrational? Meron ba sa table natin na square root of 52? Parang walang ganun. Kasi ang alam kong merong square root is yung 49. Diba? 7 times 7. 49. Ang susunod na sa 7 times 7 is 8 times 8. Ang susunod na sa 49 is 64. Walang 52. Kaya ito ay irrational. May decimal point yan pag kinuha natin. Ganun lang yon Sunod, ito kaya ang square root of 256. Isip tayo ng number na pag tinime sa sarili niya, 256 ang sagot. Meron ba? Tingin tayo sa table. Ayun, meron yung 256. 16. 16 times 16 is 256. Kaya ito ay rational. Ngayon, ano yung principal root? Okay, yung answer natin dito or principal root natin dito, ano yung square root of 256? Nanggaling dito sa 16. Kaya 16 times 16, di ba, is 256. Ang principal root natin ay 16. Magbigay pa tayo ng isa. Ito yung nabigay ko na pala ito kanina. Square root of 64. Meron ba sa table natin? Meron bang number na pag tinime sa sarili niya, 64 ang lalabas? Of course, meron. ba? Diba? 8 times 8 is 64. Kaya ito ay rational. At ang principal root natin, kitang-kita naman na natin kung ano, ano yung number na tinimes natin sa sarili niya para maging 64 is yung 8. Ayan, marunong na kayong mag-identify ng principal root kung ito ba ay rational at irrational. Ngayon naman, alamin natin kung paano natin sasagutin itong question na to. Between which two consecutive integers does the square root lie? Pag sinabi natin consecutive integers, ibig sabihin niya magkasunod na number. Bawa, 3, 4, yan, magkasunod. 5, 6, Magkasunod na number Ang gagawin kasi natin dito Say for example this one Square root of 27 ay, Alam natin na walang number Na pag dinime sa sarili niya 27 ang lalabas na answer ba? Diba? Pero saan ito malapit? Sa pagitan ng anong number Papasok ang 27 Ayan, dito ba diba, Sa square root of 25 And square root of 36 Which is 5 and 6 Kaya ang magiging answer natin sa square root of 27 is 5 and 6 Square root of 120 Saan kaya siya papasok na integers? Ito ay nasa pagitan ng 100 and 121 diba? Kasi yun yung 10 and 11 Yan yung magkasunod kasi kailangan dito magkasunod na integer. 10 and 11. Okay. Papasok yung square root of 120 sa pagitan ng square root of 100 and square root of 121. Which is, ang principal roots are 10 and 11. Okay. Ganun lang ang ginagawa natin dito. Isip lang kayo ng number kung saan papasok or maglalay yung given natin na square root. Next is square root of 58. Saan siya papasok? Anong integers? Sa pagitan ng anong integers, makikita itong square root of 58. Yan, dito yan, papasok sa square root of 49 and square root of 64. Diba? Which is, yung principal root ay 7 and 8. Check natin. 7 times 7, 49. 8 times 8, 64. O ba diba, nasa pagitan ng 49 and 64, yung 58. Kaya yan yung ating magiging answer. 7 and 8. Ngayon, isa pa. Magbigay pa tayo ng isa pang example. How about 
this one. Square root of 199. Anong integers kaya ang magiging answer natin dito? Anong consecutive integers ang pwede natin isulat dito? Ayun, yung 196. Makikita yung 199 sa pagitan ng 196 and 225. So, anong integers niya? Anong numbers or principal roots ng mga to? 14 and 15. 14 times 14 is 196. Then, 15 times 15 is 225. Ngayon, makakatulong sa atin yung consecutive integers na yon para ma-estimate yung square root natin into nearest hundreds. Halimbawa, yung square root of 27 kanina, alam natin nasa pagitan siya ng 5 and 6. Kasi 5 times 5 is 25. 6 times 6 is 36. So, nasa pagitan siya ng 5 and 6. Ngayon, mag-assume tayo saan mas malapit ang square root of 27. Mas malapit ang 27 sa 5, de ba? Kasi ang sa 5 ay 25. Tapos, ito uh, 27. So, dalawa lang halos yung pagitan niya. Kaya, mag-assume tayo or maglagay tayo ng uh, number sa tenths value natin 5.1 o kaya 5.2 itry natin kung alin dito sa dalawang numbers yung malapit dito sa 27 Yan. unahin lang muna natin sa tenths or yung um, yung value after ng decimal so i-square lang natin yung 5.1 pag sinabing i-square it times lang din natin sa sarili niya yung 5.1 5.1 times 5.1 Pag sinagatan niya yan Ang answer is 26.01 Ayan, medyo malapit na sa 27 Try naman natin yung isa, yung 5.2 5.2 times 5.2 Anong magiging answer natin? Sige, pakita natin dito Ayan, nahihirapan lang talaga ako magsulat dito 5.2 times 5.2 Ayan, so makikita nyo dyan, ang magiging answer ay 27.4 Yun Ang given natin is 27 lang, so ibig sabihin sobra ng 0 0.04 So hindi tayo pwedeng pumunta sa 5.2 Kasi sa sobra tayo sa 27 So malamang, dito lang tayo sa 5.1 Pero, sabi kasi sa uh, instruction natin, nearest hundreds Ibig sabihin, kailangan to Two decimal places dapat. Ngayon, dahil malapit na nga yung 5.2 sa 27, ang kinuha na natin is 5.1 tapos 9. 19. Okay? 5.19 squared. Yan yung kinuha natin kasi nga halos malapit na siya rito sa 5.2. Hindi tayo pwedeng lumagpa sa 5.2 pero malapit na sa 5.2 yung 27. Kaya ang ginawa natin for the second digit sa hundreds natin, dito sa hundreds natin, ang kinuha na natin is 9. Kasi nga, ito yung pinakamalapit sa 5.2. Diba? Um, 5.1 tapos 9. I-check natin. Uh, 5.19 times 5.19. Ang lalabas dyan ay 26.9361. Yun, malapit na siya sa uh, 27. Kaya ito yung ngayon yung magiging estimation natin sa square root of 27. Nag-estimate lang tayo. Ginamit natin yung two consecutive integers para makuha natin yung estimation in nearest hundreds. Ito naman, square root of 58. Nakita natin na nasa pagitan siya ng 7 and 8. So, 7 times 7 is 49. Then, 8 times 8 is 64. Ang 58 ay mas malapit. Ah, hindi siya malapit. Nasa gitna siya, no? Nasa gitna siya ng 49 and 64, yung 58. Kaya, ang ginamit ko dito is 7.5 o kaya 7.6. Try natin. 7.5 squared is 56.25. Then, 7.6 squared is 57.76. Saan ngayon mas malapit ang square root of 58? 
Ayun, mas malapit ang 58 dito sa 57.76 at malapit na konti na lang decimal point na lang. Kaya 7.6 yung ginamit ko. Tapos para sa hundreds or do sa second digit natin after ng decimal, ang ginamit ko na lang is 1 kasi nga malapit na lang naman yung 57.76 sa 58. Kaya 7.61 squared yung kinuha natin. Pag times natin yan, 7.61 times 7.61, ang answer ay 57.9121. So, malapit na siya dun sa 58 natin. For, um, using estimation, nakuha na natin yung 7.61 na answer dito sa square root of 58. So, ganun lang yun. Lagi lang kayong trial and error dito. So, times times lang, square square lang kayo para malaman ninyo kung tama ba yung inyong answer. Ngayon, pag ipaplat naman natin ito sa number line, madali lang. Basta alam mo na yung estimate value niya or answer. Katulad nitong square to 58, ang ginamit natin is 7.61. So, yan. Naglagay lang tayo ng 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, number line natin, tas itapat natin kung nasaan yung 7.61. So, 0.61 yan. Ibig sabihin, lag lagpas ng konti sa kalahate. 0.61. Ayan. Ito yung point natin. At ito yung square root of 58. Ngayon, kung gusto mo ma-check kung tama yung answer mo, may mas madaling paraan. Pwede mong gamitin ang inyong calculator. Ihanapin nyo lang yung square root sign doon. Pidutin nyo, tapos pidutin nyo yung radicand or yung number na given. Ayun, lalabas na dun yung inyong uh, answer. Lalabas na dun yung answer. Pero syempre, mas maganda yung matutunan nyo muna kung paano mag-estimate bago nyo gawin yung sa calculator. Okay, and that's it. Sana may naitulong ang video ko para masagutan mo yung mga learning tasks sa module mo. At huwag kang susuko dahil alam ko, kayang-kaya mo yan. Okay? So, Kita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-share, at mag-like. Mag-comment ka na rin kung may mga questions ka pa regarding sa square rules. For now, goodbye muna. Bye-bye!